Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Hoy vamos a hablar sobre hepatitis. ¿Y dónde se genera la hepatitis? En el hígado. ¿Para qué nos sirve el hígado? El hígado es el gran almacén del cuerpo. La pregunta es, ¿cómo fue nuestra infancia? ¿Tuvimos episodios de carencia? ¿De carencia real? ¿De carencia simbólica? Todo eso se va al almacén del cuerpo, al hígado. Y en muchas ocasiones se convierte en hepatitis. ¿Y qué vamos a encontrar con la hepatitis? La hepatitis, la emoción que engendra a la hepatitis es aquella de miedo a la carencia, miedo a no tener algo, a sentirse amenazado. ¿Amenazado en dónde? En el territorio, en mi territorio. Tener miedo de un veneno real, o sea, me envenenas, me envenenas mentalmente, me envenenas el alma, me envenenas el cuerpo. Cuando estamos tomando o metiéndole al cuerpo algún medicamento, como puede ser la quimio, que me sirve para curarme una cosa, pero tiene muchas reacciones. Y entonces el subconsciente siente que el veneno es real. Hay algo tóxico que está entrando al cuerpo. Cuando hablamos de la hepatitis aguda infantil, nos tenemos que preguntar qué le pasó a la madre cuando estaba embarazada en el proyecto sentido. En esos nueve meses de embarazo, ¿qué le pasó a la madre? Sobre todo si estuvo embarazada cuando estuvimos encerrados, cuando estuvimos guardados, tenía miedo a la carencia, perdió el trabajo, perdió el trabajo su pareja, ¿Qué pensaba ella? ¿Cómo iba a hacer para que el niño viviera, para darle lo mejor, para comprarle el alimento, para alimentarse ella? Entonces, al niño, al bebé, hay que darle el medicamento. A la madre, hay que buscarle esas emociones. Porque el niño es la sucursal de la madre. Ya lo hemos dicho en varios videos. La madre es la casa matriz y el niño es la sucursal. Y a las, a las sucursales donde resuenan las emociones de la madre. Entonces, vamos a ir definiendo. Hepatitis A. ¿Por qué hepatitis A? Tiene su origen en un rencor y gran violencia, cólera y puede ser contra uno mismo o contra el propio alimento. No tengo el alimento que requiero o no tengo alimento o me dan el alimento que no quiero, que no me gusta. Cuando hablamos de hepatitis B, el conflicto es de rencor junto a la sensación de que me agreden constantemente, me están agrediendo. ¿Cómo? Me obligan me obligan a participar en algo que no quiero, en un concurso de canto, en un concurso de baile, en un equipo de fútbol, de básquetbol, pero no quiero participar. Y con el tiempo viene la hepatitis B. Ahora, si la hepatitis es C, aquí estamos hablando de rencor en relación a algo que desconozco a un secreto, como cuál. Nunca conocí a mi padre. No sé cuál es mi origen. Y entonces, con el tiempo, como me siento marginado, soy un toxicómano que odio a la vida y también odio a la sociedad porque no me puedo identificar en ella. Bueno, el resultado es hepatitis C. Espero que esta información les sea de utilidad, 
les baje el estrés, recuerden, cuando nos estresamos, el cerebro espera a que nos relajemos y entonces nos va a reparar con una enfermedad. Las enfermedades vienen a sanarnos, vienen a repararnos. ¿Qué nos reparan? Ese órgano que estuvimos estresando. Entonces, vamos a tomarnos la vida con calma. Y recuerden, siempre, siempre vamos a encontrar y siempre hay una razón para existir. Lindo día.